Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я расскажу, что делать, если вдруг ваша микроволновая печь начала искрить. При включении микроволновой печи здесь слышно искрение с правой стороны в районе магнетрона. Необходимо разобраться, в чем проблема. Я снял с нее защитную крышку, которая находится сверху, открутив два болта с одной стороны и четыре болта сзади. На крышке видно много пыли из-за работы вентилятора, а также немного черного дыма, который был во время работы. В микроновой печи мы видим магнитрон, высоковольтный трансформатор. Плату управления, вентилятор охлаждения и набор микровыключателей, которые отвечают за закрытие двери. Также есть лампочка для освещения. Элементами, которые перегорают в микроволновых печах, является предохранитель платы управления и предохранитель трансформатора высокотокового. Он находится здесь внизу. Если она не подает признака жизни, проверяйте в первую очередь эти предохранители. В первую очередь необходимо снять магнитрон и убедиться, что он исправен. Для этого отсоединяем разъем питания и откручиваем 4 болта, которые находятся с двух сторон. Для того, чтобы браться до четвертого болта, Необходимо снять верхнюю защитную крышку. И отсоединяем весь магнитрон. Вот он имеет такой внешний вид. Здесь есть отверстие волновода. Для начала необходимо почистить колпачок магнитрона, потому что здесь большой нагар и из-за этого возможно искрообразование. Я для этого воспользуюсь обычной наждачной бумагой со средним зерном. Видно, что он целый, прогаров нет, значит пока его заменять не нужно. На микроволновке видно, что в внутренней части есть небольшой пригар. Необходимо будет его почистить. И внутри такой же самый пригар. Даже краска сгорела. Защитная крышка. Видно, как она обуглилась она выполнена из пластмассы здесь видно немного жира его надо по-любому отмыть возможно он тоже отражает микроволны пока менять я не буду крышку защитную а просто хорошо ее помою отмывать от жира лучше специальным чистящим порошком для печек он лучше всего отмоет все жировые отложения берем порошок и хорошенько очищаем с наружной и внутренней стороны от нагара. Теперь необходимо с помощью наждачной бумаги почистить весь нагар, который образовался на корпусе волновода. Также хорошо прочищаем с другой стороны весь нагар и копать. Теперь необходимо все хорошенечко здесь продуть или с помощью пылесоса пропылесосить. Я же просто продую ртом. 
Теперь ставим на место защитную крышку волновода. Для этого подводим ее просто на свое место и защелкиваем. Здесь все делается максимально просто. Вот такие защелки здесь находятся с этой стороны. Они зафиксировались. Прикручиваем на место магнитрон. Для проверки ставим в нее стакан с водой или чашку. И можно проверять. Искр нет, все работает. Проверим воду. Вода стала намного теплее, чем была. Значит, микроволновка работает. Теперь только осталось поставить на место защитную крышку, и ремонт микроволновки будет закончен. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, что делать, если вдруг ваша микроновая печь начала искрить. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.